আসসালামু আলাইকুম আজকে ভিডিওতে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের তরঙ্গ চ্যাপ্টারে যে গ্রাফ रिलेटेड প্রবলেমগুলো আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে তাহলে আমাদের আজকের টপিকের নাম কি আমাদের টপিক হচ্ছে গ্রাফ এবং এটা ওয়েব रिलेटेड যত গ্রাফ আছে সেগুলোকে আমরা একসাথে করে ফেলার চেষ্টা করব প্রথমত গ্রাফ আমরা এই ক্ষেত্রে দুইটা তোমার হচ্ছে পার্সপেক্টিভে করব একটা টি এর সাপেক্ষে করব আমরা এবং আরেকটাতে আমরা এস এর সাপেক্ষে করব টি এর সাপেক্ষে আমরা দুই জায়গায় দেখাইছি এবং এস এর সাপেক্ষে আমরা এক জায়গায় করে দিছি সো তোমাদের গ্রাফটা বুঝতে এবং দেখতে সুবিধা হবে সো একসাথে করা চলো শুরু করা যাক প্রথমত আমরা স্মরণের যে সমীকরণ সেটা জানি এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি তাই তো যেখানে টিটা হচ্ছে টাইম ডেনোট করে এবং টি আমরা হচ্ছে পর্যায়কাল অনুযায়ী জিরো টি বাই ফোর তারপর টি বাই টু থ্রি টি বাই ফোর টি টু টি থ্রি টি এভাবে বসাতে পারি সো এটা এখন তোমরা এখানে বসে বসে খালি মানটা বসাবা তো প্রথম থেকে আমরা শুরু করি ধরো আমাদের এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং এটা ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ বরাবর আমরা টাইম কাউন্ট করলাম জিরো টি বাই ফোর টি বাই টু থ্রি টি বাই ফোর অ্যান্ড টি ওকে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা কীভাবে এখন কোনটা কিনিব সেটা চলো বের করার চেষ্টা করি প্রথমত এক্স মান এ সাইন ওমেগা টি এখানে যদি আমরা সাইন থিটা বা সাইন ওমেগা টির মান সর্বোচ্চ চিন্তা করি তাহলে সেটা হয় প্লাস ওয়ান তাহলে সাইন থিটা বা সাইন ওমেগা টির মান যদি প্লাস ওয়ান হয় তাহলে এক্স মান অ্যাকচুয়ালি হয় প্লাস এ আবার যদি সাইন থিটা বা সাইন ওমেগা টির মান যদি মাইনাস ওয়ান বা সর্বনিম্ন হয় তখন এক্সি কষ্ট হয় মাইনাস এ সো আমরা বলতে পারি আমাদের স্মরণে গ্রাফের সর্বোচ্চ মান হবে প্লাস এ এবং সর্বনিম্ন মান হবে এক্ষেত্রে মাইনাস এ দ্যাট সেট এবার কিছুই না স্বর্ণের সমীকরণে চলো আমরা মান বসাই যদি টাইম জিরো হয় তাহলে সাইন জিরোর মান জিরো হয়ে যাবে সো এক্স এর জাস্ট মানটা একদম জিরো থেকেই অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট থেকেই শুরু হবে তারপর যদি টি বাই ফোর মানে কি নাইনটিতে চাই তাহলে এটা মান হবে ওয়ান দ্যাট মিনস এক্স এ মান হবে প্লাস এ সো এই গ্রাফটা উপরের দিকে উঠে প্লাস এ পর্যন্ত গেছে দেন একইভাবে যখন এটা তোমার হচ্ছে একশো আশি হবে আবার জিরো হয়ে যাবে সো এটা জিরোতে আসবে দেন দুশো সত্তর হলে কত হবে মানটা মাইনাস ওয়ান সো এটা নিচের দিকে কারণ মাইনাস এতে চলে আসবে দেন আবার থ্রি সিক্সটির জন্য এটা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ গ্রাফটা আমার এইভাবে একটা সাইন তরঙ্গ হয়েছে ওকে এবারে এক্স মান এ সাইন ওমেগাটিকে যদি আমরা একবার ডিফেন্সেশন করি তাহলে কি হয় তাহলে বেগ হয়ে যায় এবং ভি সমান লেখা যায় ওমেগা এ কস ওমেগা টি এক্ষেত্রে তোমার টি এর মান জিরো টি বাই ফোর টি বাই টু থ্রি টি বাই ফোর টি এগুলো বসায় বসায় চেক করবা ওকে চলো শুরু করি এবার এক্ষেত্রে যদি আমরা তোমার হচ্ছে খেয়াল করো যদি কস থ্রিটার মানটা সর্বোচ্চ মান চিন্তা করি তাহলে সেটা প্লাস ওয়ান হয় এবং প্লাস ওয়ান হলে ভি সমান আমরা প্লাস ওমেগায় বসাইতে পারি আর মাইনাস ওয়ান সর্বনিম্ন মান হলে আমরা মাইনাস ওয়ান সমান ভি সমান মাইনাস ওমেগায় বসাইতে পারি খুবই সিম্পল তাহলে আমাদের যখন বেগে গ্রাফ করব তখন সর্বোচ্চ মান হবে প্লাস ওমেগায় এবং লোয়েস্ট মান হবে বায়কে মাইনাস ওমেগায় সো আমরা আগে দুইটা মান বসাই দিল এবার কিছুই না টাইম যখন জিরো হবে কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান সো কস জিরোর মান যেহেতু ওয়ান সো ভি সমান হবে ওমেগায়ে অর্থাৎ শুরুটা হবে সর্বোচ্চ পজিশন থেকে এটা বেগের ক্ষেত্রে তারপরে টি যদি টি বাই ফোর হয় দ্যাট মিনস নাইনটি হয় তখন কি হবে তখন কস জিরো হয়ে যাবে মানে সরি মানে কস নাইনটির মানটা জিরো হয়ে যাবে সো এই গ্রাফটা বা জিরো পজিশনে চলে আসবে তারপরে যদি আবার তোমার হচ্ছে টি বাই টু দ্যাট মিনস কত কস একশো আশি হয় তখন মানটা মাইনাস ওয়ান হবে তখন আবার এটা মাইনাস ওমেগা এ মানে গ্রাফটা একদম নিচে চলে আসবে দেন আবার কিভাবে এখানে এটা এখানে উঠবে কজ এটা দুশো সত্তরের জন্য জিরো হবে এবং থ্রি সিক্সটির জন্য আবার উপরে চলে আসবে এবং ওমেগায় আসবে অর্থাৎ ভি এর গ্রাফটা হবে এরকম ওকে আই থিঙ্ক তোমাদের আর এটা ভুল হবে না তারপরে দেখো এ বা তরণের গ্রাফ এটা কিভাবে করব এই বেগের গ্রাফটাকে আমরা আরেকবার ডিফারেন্সেশন করবো তাহলে হবে এ কস টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি টাইম তোমরা একইভাবে চার পাঁচটার পর্যায়কাল বসায় দেখবা পর্যায়কালের বিভিন্ন মানগুলো বসাবা যদি এটা প্লাস ওয়ান হয় অর্থাৎ সাইন থিটার মান যদি প্লাস ওয়ান হয় তাহলে এই কস্ট হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ অর্থাৎ মানটার নেগেটিভ সাইডে চলে যাচ্ছে আর যদি মাইনাস ওয়ান হয় বা সাইনের যদি সর্বনিম্ন মান হয় তখন মানটা পজিটিভ সাইনে অর্থাৎ প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এ এর দিকে চলে যাচ্ছে ওকে সো এই গ্রাফটা যদি আমরা শুরু করি যেহেতু সাইন জিরো জিরো সো শুরু হবে এটাও জিরো পজিশন থেকে দেন সাইন যখন এখানে টি বাই ফোর মানে নাইনটিতে আসবে তখন কি হবে তখন খুব সিম্পলি আমরা জানি এটা সাইন থিটার মানটা প্লাস ওয়ান হবে সো এখানে প্লাস ওয়ান বসে দিলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ারে অর্থাৎ গ্রাফটা নিচে চলে যাবে দেন আবার হচ্ছে তোমার সাইন একশো আশির জন্য জিরো হবে আবার সাইন দুশো সত্তরের জন্য এটা মাইনাস ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওমেগা স্কোয়ারে
সরণ এক্স সমান যখন জিরো মানে কি সাম্যাবস্থান যখন একটা বস্তু সাম্যাবস্থানে থাকে তখন তার স্মরণ হয় জিরো এটা আমরা সবাই জানি তাই তো স্মরণ এক্স বা সাম্যাবস্থানে এক্স এমান কত এই দেখো খেয়াল করো জিরো ভি ম্যাক্স কেন দেখো তো যখন স্মরণ সাম্যাবস্থানে বা জিরো পজিশনে ছিল তখন ব্রেগে গ্রাফটা ছিল কোথায় একদম হায়েস্ট পজিশনে না এই যেটাই ব্রেগে গ্রাফ না ওমেগা এতে ছিল অর্থাৎ ভি ম্যাক্স ইকসটা কি হয়েছে ওমেগা এ কোথায় সাম্যাবস্থানে আর তরণ দেখো তো তরণের গ্রাফটা এই যেটা তরণের গ্রাফ এটাও কিন্তু জিরো পজিশনে একদম জিরোতেই ছিল অর্থাৎ সাম্যাবস্থানে তরণে মানে কত হয় জিরো এটা এখানে সত্যি হচ্ছে এখানে সত্যি হচ্ছে এবং এখানেও সত্যি হচ্ছে তোমরা এটা চেক করে দেখতে পারো ওকে তারপরে খেয়াল করো নেক্সট ভাই কি বলেছি যখন বিস্তারে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে স্মরণ এই যে স্মরণ এটা কিন্তু কোথায় আছে এই যে প্লাস এ মানে বিস্তারে তাই না স্মরণটা এখানে কোথায় আছে বিস্তারে বিস্তারে থাকলে স্মরণের মান হয় হচ্ছে কি এ বা সর্বোচ্চ ঠিক আছে এবার দেখো এই পজিশনে অর্থাৎ এই লাইন বরাবর বেগের গ্রাফটা আমরা চিন্তা করলে বেগ ভি মিনিমাম অর্থাৎ বেগ কিন্তু জিরোতে চলে আসছে অর্থাৎ বেগটা সর্বনিম্ন বা জিরো হয়ে যাচ্ছে আবার এই গ্রাফ বরাবর যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা এর গ্রাফে যে লাইন সেটা কোথায় পাচ্ছি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ তে অর্থাৎ এর মানটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তুমি বলতে পারো ভাইয়া এটা তো মাইনাস ভাইয়া মাইনাস দিয়ে তো এটা ডিরেকশন বোঝাচ্ছে যে একটা আপার সাইড একটা লোয়ার সাইড বাট এটা কিন্তু মানটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমামই আমরা ওমেগা স্কোয়ার এই পাচ্ছি সো এভাবে আমরা একসাথে করলে সমন্বয় করলে খুব সহজে গ্রাফগুলো বের করে ফেলতে পারবো ওকে এবার চলো আমরা সেকেন্ড জায়গাটা যাই এখানে হচ্ছে এস এর সাপেক্ষে মানে স্মরণের সাপেক্ষে আমরা তরঙ্গের গ্রাফগুলো চিন্তা করব ওকে চলো শুরু করা যাক এখন যদি স্মরণের সাপেক্ষে করি তাহলে এই অক্ষ বরাবর নিচের অক্ষ বরাবর স্মরণ থাকবে অর্থাৎ ধরো এটা হচ্ছে জিরো পজিশন এদিকে থাকবে ধরো হচ্ছে আমি জাস্ট এভাবে করেছি তোমরা চাই এটা উল্টা করে করতে পারো এটা সম্পূর্ণ তোমাদের বিষয় ওকে আমি একটু উল্টাই দিই পরে তোমরা আবার পলিজমেল বেঁধে ফেলবা এটা হচ্ছে প্লাস এ আর এই মানটা আমরা ধরলাম কি বলতো মাইনাস এ তাই তো ওকে ঠিক আছে চলো শুরু করি আমরা এটা আচ্ছা তাহলে দেখো তো যদি আমরা স্মরণ হিসাবে চিন্তা করি তাহলে আমাদের যে তোমার হচ্ছে বিস্তারটা বিস্তারটা কি হচ্ছে তোমার হচ্ছে মাইনাস এ থেকে প্লাস এ পর্যন্ত অর্থাৎ বিস্তারটা এক সক্ষা বরাবর বসেছে ঠিক আছে আর কিছু চিন্তা করতে হবে না চলো আমরা শুরু করি ওকে এ ওমেগা এ বা হাবি যাবে কিচ্ছু দেখা দরকার নেই তোমরা চিন্তা করা খালি একটা অক্ষে জিরো আছে এদিকে প্লাস এ আছে ওইদিকে মাইনাস এ আছে দ্যাটস ইট চলো শুরু করি এবার আমরা আমরা ভি এর যে সমীকরণ অর্থাৎ বেগের সমীকরণ আমরা জানি ভি সমান ওমেগা রুট ওভার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমরা সবাই জানি স্কোয়ার করো ভি স্কোয়ার সমান হয় ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাই আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার সমান ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এবার ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার দিয়ে উভয় সাইডে আমরা ভাগ করে দিয়েছি তাহলে আমাদের ওভারঅল মানটা আসছে এরকম কিছু একটা এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা এ হোল স্কোয়ার ইকস টু ওয়ান এবং আমরা জানি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকস টু ওয়ান এটা অ্যাকচুয়ালি উপবৃত্তের সমীকরণ অর্থাৎ বেগের গ্রাফ যেহেতু এখানে ভি আছে বেগের গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি একটা উপবৃত্তকে বা এলিপসকে ডিনোট করবে সো আমাদের টার্গেট হবে এই যে প্লাস এ থেকে মাইনাস এ দেখো এটা কি এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষের উপরে প্লাস এ আর মাইনাস এ তাই না দেখো এই যে জাস্ট আমরা জানি তো এটা প্লাস এ মাইনাস এ যে এখান থেকে আসছে আর এখানে কি ছিল ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার তাহলে প্লাস বি মাইনাস বি মানে এক্ষেত্রে কি হবে প্লাস ওমে গায়ে আর মাইনাস ওমে গায়ে মানে উপরের দিকে হবে প্লাস ওমে গায়ে এ আর নিচের দিকে হবে মাইনাস ওমে গায়ে সো এইভাবে আমাদের চারটা আমরা বিন্দু পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের উপবৃত্তটা জাস্ট এভাবে করে একটা উপবৃত্ত হবে আমার আঁকাটা সুন্দর হয় না তোমরা সুন্দর করে উপবৃত্ত আঁকবা কোশ্চেন করতে পারো ভাইয়া এটা তো উপবৃত্ত হয় না এটা তো অর্ধ উপবৃত্ত হয়েছে কাহিনীটা কি কাহিনীটা হচ্ছে এটা তো একটা ফাংশন তাই না আর আমি জানি ফাংশন হলে কি হয় নিচের অংশ বাদ চলে যায় না কারণটা কি যদি আমরা নিচেও একটা তোমার এভাবে গ্রাফ আঁকতাম পুরোটা যদি দিতাম তাহলে দেখো এক্স এর একটা মানের জন্য ওয়াইয়ের দুইটা মান পাওয়া যেত একটা উপরে একটা নিচে সো এটা কিন্তু একটা ফাংশন হতো না এই জন্য নিচের অংশটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি দ্যাটস ইট এবার চিন্তা করো যে ইকে সমান আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে বলতো ভি স্কোয়ার ইজ প্রপোর্শনালটা কি ইকে খুবই সিম্পল তাহলে ইকে বা গতিশক্তির গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি বেগের মতোই হবে তাই না অর্থাৎ এই জন্য বেগের গ্রাফের মতোই হবে মতোই হবে কিন্তু তোমার হচ্ছে কি একটু ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে কি ইকের গ্রাফটা স্কোয়ার অনুপাতে হবে কারণটা দেখো ভি স্কোয়ারের সাথে এটা সমানুপাতিক অর্থাৎ
আস্তে আস্তে তার বিভবশক্তিটা কমতে থাকে আর গতিশক্তি বাড়তে থাকে এটা আমরা জানি সো যে পজিশনে আমাদের গতিশক্তি হায়েস্ট সে পজিশনে বিভবশক্তি জিরো হবে যেখানে গতিশক্তি জিরো সেখানে বিভবশক্তি হায়েস্ট হবে অর্থাৎ এটা হবে অ্যাকচুয়ালি বিভবশক্তির গ্রাফ দ্যাটস ইট এবার আমাদের গ্রাফ টি এর সাপেক্ষে আমাদের তোমার হচ্ছে এই গতিশক্তি বিভবশক্তির গ্রাফটা আমরা একটু আলোচনা করে ফেলবো তাহলে আমাদের কাজ শেষ ওকে যখন টাইমের সাপেক্ষে আমরা করি তখন ইপি বা বিভবশক্তির যে সমীকরণ সেটা হয় হাফ কে এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি এটা আমি ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে বুঝাইছি যে এটা ওকে ব্ল্যাক কালারেরটা আর ব্লুটা দিয়ে ইকে সমান হাফ কে এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি এটা আমি ব্লু কালার দিয়ে বুঝিয়েছি অর্থাৎ এটা ব্যাপারটা কি দেখো হাফ কে এ স্কোয়ার হচ্ছে কি সর্বোচ্চ যে পজিশন সেটা তাই না যেহেতু এটা স্কোয়ার আছে দেখো সমীকরণে কিন্তু এখানে স্কোয়ার আছে এখানেও স্কোয়ার আছে সো ওয়াইয়ের নেগেটিভ পোর্শনে গ্রাফের কোনো কিছু থাকবে না মানটা সব কোথায় থাকবে আপওয়ার্ড যে সাইড সেখানেই থাকবে এবং যেহেতু স্কোয়ার করে হচ্ছে সো এর আগের গ্রাফটাতে দেখো একটু ভালো করে লক্ষ্য করো আমাদের যখন আমরা আগের গ্রাফটা করেছিলাম তখন কি ছিল মনে করো টি বাই ফোর পজিশনে এটা ধরো এতটুক নাম ছিল বাট এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে সেই টি বাই ফোর পজিশনে এটা একবার নেমে আবার উঠে চলে আসবে অর্থাৎ এটি স্কোয়ার স্কোয়ার অনুপাতে এটা পরিবর্তন হবে আর আমরা সহজেই জানি খুব সহজেই জানি যেহেতু ইপি হচ্ছে একটা সাইন স্কোয়ার বা সাইন কার্ভের অংশ অর্থাৎ ইপির ক্ষেত্রে এই গ্রাফটা হবে নিচ থেকে শুরু হবে জিরো থেকে শুরু হবে এবং এটা হবে অ্যাকচুয়ালি ইপির কার্ভ আর ইকে যেহেতু কজের কার্ভ আর কজের কার্ভ কোথা থেকে শুরু হয় আমরা জানি সবসময় সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে আর এটা হবে অ্যাকচুয়ালি কজের কার্ভ বা গতিশক্তির কার্ভ সো ভাইয়েরা এটাই ছিল হচ্ছে আমার আজকে আলোচনার বিষয় তোমরা অনেকেই বলেছিল যে ভাইয়া তোমাদের তরঙ্গের গ্রাফে প্রবলেম হয় সো এই ভিডিওটা করা সবাই ভালো থেকো আর এই ভিডিওটা শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদেরকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ